Some big updates now coming in. We are uh, learning this from our sources in Raj Bhavan that a factual report has been asked from the state government on the incident regarding alleged attack on the NIA officers in Bhupati Nagar, East Midnapur, which transpired yesterday, which was 6th of April. We have CNN News 18's uh, editor, East Kamalika Sen Gupta, also joining us on this story. Kamalika, very good morning to you. First, help us understand uh, the information that you have provided us. Please put that into perspective for our viewers. Yes, uh, that uh, we are getting this information that Raj Bhavan, the governor has asked for a detailed report on uh, what this incident is all about, how this happened, what was the local police doing. So, detail, um, uh, detailed report has been sought from the state government. Now, in, 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 in a lot of other incidents also during the ED attack also, same uh, report was sought from the governor. Now, we'll have to really see how the uh, state government reacts to it. We know that the BJP has complained to EC also for the removal of all the police officers uh, of this area, like from the OC to uh, SP to uh, the IG to the ADG. So oh, uh, we'll have to really see what the election, because it's an election time. What election commission, election commission also has sort of report. That's what we are getting it from the sources. Since this is a major thing, because after ED, CB, uh, after ED, now NIE, another central agency, is attacked like this. So definitely, Governor who has, has, has taken note of this and has sought a report. Right, Kamalika. Also, we are learning that AITC has sought an urgent appointment to meet the ECI. What kind of an issue are they planning to raise uh, with the ECI? They are, what we are learning from our sources is they are going to raise this issue that uh, the, uh, the officers who are in the state uh, working with the uh, state government, like the, uh, the IPS officers in the state, they have been transferred, even the DG has been transferred uh, in, in, in Bengal, but uh, the central agency officers, they are not being transferred. There are huge allegations against the Trinamool Congress. Why it is that only the state officers are transferred and not the central? That's what, you know, they are raising this, this point. Right, Kamalika. Thank you so much for putting all that into perspective for our viewers. We have got some uh, reactions coming in within the same story as well. Let's take a look uh, at those as well. I am aware of that. Strong action will be taken. This tendency of intimidating the investigating agencies is deplorable, will not be allowed, cannot be allowed. We will deal with it with an iron hand. त्रिनमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री ममता बैनर्जी जी आकर उसे जस्टिफाई करती है और कहती है कि ये हमला होना बिल्कुल ठीक है और टाइमिंग और दूसरी चीजों पर सवाल उठाते हुए एक प्रकार से इन हमलावरों को पूर्ण तरीके से क्लीन चिट देती है पहले तो ये सीबीआई ईडी एनआईए इसका जो ऑफिसर्स है जो लोग भाजपा के लिए भाजपा के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से काम कर रहा है अगर इलेक्शन कमीशन को हटाना है स्टेट का ऑफिसर्स को तो एनआईए का ऑफिसर्स को भी हटाना चाहिए हम लोग इतना शर्मंदी की फेस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के नागरिक होते होकर हो कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे जब ईडी ऑफिशियल्स आए थे तब शेख शाहजहां संदेश खाली का जो गुंडा और ममता बनर्जी के भाई वो गुंडा बाहिनी लेकर और ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किए उनका सर फोड़ दिए आज फिर से जब एनआईए आए तो वो एक ही चीज हम लोग देखे कि एनआईए के ऊपर आक्रमण हुए कैसा होता है कि अभी एमसीसी चल रहा है इलेक्शन कमीशन पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में है तो सीबीआई ईडी एनआईए इनकम टैक्स ये अगर पॉलिटिकल अस्त्र के तरह व्यवहार किया जा रहा है एक राजनीतिक दल द्वारा बीजेपी द्वारा ये हो कैसे सकता पहली बार हुआ है क्या ईडी पर हमला हुआ कि नहीं और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई महिलाएं कितनी तंग होती थी उनके साथ साथ अमानवीय व्यवहार होता था और ऐसे एन का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जुड़े लोग पकड़ती है तो हमला होता है तो क्या ईडी क्या सीबीआई क्या आतंकवादी सबको वहां संरक्षण मिलता है यही तो है ममता जी का बंगाल एक्चुअली क्या है ना कि स्टेट पुलिस ये सारे घटनाओं को अंजाम देती है 
स्टेट पुलिस क्रिमिनल को ऑर्गेनाइज करती है उनको सेफ पैसेज देती है और ये अटैक जो होता है उनको ये एश्योरेंस दिया जाता है तुम कुछ भी करोगे हम लोग तुमको सेफ कर देंगे तो इसीलिए मनोबल जो है तृणमूल कांग्रेस के जो क्राइम जोन कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारा कुछ नहीं होगा एन आई आएगी चली जाएगी सी आएगी चली जाएगी ए आएगी चली जाएगी हमको जो करना है हम करेंगे हमारी 